Halo, gue dari Sinatria. Biasa dipanggil kalau di SFC itu Oboy. Oh gue di SFC dari tahun 2005. Ya, lama juga ya, anjing 2005. Sedih sih kalau ngelihat Liga 1 belum berjalan uh, sementara Liga-liga sepak bola dunia udah bergulir dari uh, akhir tahun lalu ya udah berjalan Liga-liga kemarin selesai semuanya dan bahkan musim barunya juga udah mulai jadi uh, ironi sebetulnya karena olahraga sepak bola ini yang salah satu paling banyak atlet yang terlibat Uh, official, lalu dagang-pedagang semuanya, supporter gitu kan uh, berhenti selama satu tahun lebih dan bahkan nih belum ada kejelasan kapan pasti akan mulai gitu ya semuanya masih rencana-rencana aja gitu jadi uh, gue sebagai pecinta bola sangat bersimpati terhadap para pemain yang harus Bukan cuma kehilangan mata pencarian, karena pasti itu berpengaruh ya ke industrinya, tapi juga harus kehilangan uh, momentum untuk menjaga kondisi terbaik mereka. Gitu. Karena uh, kalau olahragawan, atlet itu dua minggu nggak latihan aja atau dua minggu dia sakit, recovery-nya ya butuh waktu untuk bisa balik lagi ke peak performance-nya. Ini satu tahun lebih nggak berkompetisi, dan nggak semua punya privilege untuk bisa, bisa menjaga kondisi mereka. Dan pasti beda, kalau ditanya sama atlet pasti beda, latihan-latihan terus sama ada pertandingan pasti beda rasanya gitu, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi situasi yang sulit sih buat 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 semua stakeholder di sepak bola Indonesia saat ini. SFC paling jahil, kalau yang paling jahil sih Vicky sih, Vicky Nitinegoro itu udah paling usil, paling jahil, paling nggak bisa diatur. <laughs> uh, dia udah nggak ada obatnya. Ya doang, yang lain sih ya biasa-biasa aja, tapi kalau paling usil, paling jahil, tukang ngerjain orang, dia udah. Ada yang nggak bisa pulang ke rumah, mobilnya kuncinya hilang, dibawa sama temennya satu lagi, ya kan. Yang pernah di BAP, di SFC, dia doang tuh kayaknya sama sesama anggota SFC, di Ciki lah. Iya, uh, memang ada dinamika yang terjadi juga ya dengan pergantian pelatih gitu kan. Uh, masuk Sintayong, pelatih yang sempat bawa Korea Selatan masuk ke putaran final Piala Dunia. Uh, memang hasil itu nggak ada instan sebetulnya. Jadi uh, program dari pelatih, apalagi sekaliber Sintayong ya, harusnya bisa bisa disupport uh, dengan penuh sehingga kita bisa lihat benar-benar potensi dia sebagai pelatih kepala itu keluar secara maksimal gitu. Kalau ada program dia yang nggak berjalan, nggak disupport, salah satunya juga liga juga nggak jalan gitu, itu pasti akan pengaruh juga gitu ke, ke output di timnasnya sendiri. Nah mungkin nambahin yang pertanyaan tadi yang pertama, uh, ini kalau teman-teman lihat ada beberapa pemain-pemain mungkin yang suka gabung sama selebriti FC atau sama komunitas-komunitas sepak bola yang lain gitu. Itu sebenarnya bentuk kerinduan mereka terhadap pertandingan sepak bola gitu. Bukan bukan setelah kasarnya bukan tarkam apalagi di SFC gitu. Mereka datang latihan tuh malah ikut bayar iuran lapangan, bukan ya kalau di selebriti FC namanya selebritas ya kan. E, orang yang dikenal gitu kan sama sama publik gitu. Itu Uh, ya termasuk atlet atlet kan orang yang dikenal sama publik kan jadi kita lintas profesi dari zaman dulu udah begitu gitu jadi ketika sekarang uh, off seasonnya panjang biasanya kan teman-teman pemain bola nih gabung pas off season pas liga berhenti mereka gabung sama kita main cuma karena memang mungkin banyak pertandingan jadi eksposurnya nggak selalu ke kita gitu kan nah, ini begitu pertandingannya jarang dilihatnya wah ini pemain-pemain bola main sama Komunitas-komunitas jadi liga komunitas nggak gitu juga gitu. Kalau lo di posisi atlet lo ngelihat dari kacamata mereka lo akan paham seberapa mereka rindu ketika setiap minggu biasanya mereka main minimal satu kali, ya kan? Bahkan ada yang seminggu main tiga kali gitu di liga. Sekarang mereka harus 
sepanjang tahun berbulan-bulan mereka nggak main dan ya ini obat obat rindunya mereka sambil juga jaga kondisinya mereka sebenarnya gitu dan mereka mainnya juga mungkin cuma 70-80% dari kemampuan mereka nggak full 100% kecuali kalau SFC lawan siapa nah itu baru tuh 100% <laughs> karena seru <laughs> Belum ada kejelasan ya? Kemarin kan sempat ada dengar-dengar baca berita juga mau diundur kan tahun depan tuh karena situasi pandeminya belum pasti uh, Ya satu hal yang baik ya, apalagi sebenarnya kan kita di usia muda di 16 sampai 19 itu kan sebenarnya punya potensi kan uh, dan jangan berharap prestasi tapi berharapnya kita belajar dari level turnamen sekelas Piala Dunia gitu di kelompok umur yang muda Jadi Uh, olahraga itu pembinaan kok intinya. Kalau kita bisa jadi tuan rumah itu udah jadi satu satu apa namanya progres yang baik. Uh, kita pernah nunjukin kita bisa jadi tuan rumah Piala Asia 2007, tuan rumah yang baik bahkan diakui oleh dunia. Kita salah satu supporter yang paling seru, paling fanatik, paling uh, menghibur di, di stadion gitu ya. Uh, dari segi rating TV segala macam kita juga tinggi banget. Uh, bahwa secara prestasi kita belum belum mengeluarkan potensi terbaik kita karena gue yakin kita sebenarnya minimal tuh lawan tim-tim Asia kuat tuh harusnya kita bisa ngimbangin gitu tapi kan balik lagi karena kita bicara olahraga itu pembinaan pembinaannya nggak sebentar dan ada banyak elemen banyak aspek yang harus di, 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 dibangun bareng-bareng gitu nah, kita pelan-pelan naik kelas lah gitu dan setiap setiap habis Kayak kita perhatiin deh liga-liga liga kita aja setelah 2007 kita itu naik kelas juga gitu kan. Nah, di 2010 ke atas pemain-pemain usia muda kita yang yang mulai mulai bicara banyak, mulai berprestasi dan kalau dilihat 3 4 tahun terakhir semakin banyak pemain Indonesia yang ditransfer ke luar negeri juga. Di, bukan cuma trial ya kalau trial bayar mungkin bisa aja tapi benar-benar memperkuat tim di luar gitu. Dan itu jadi sinyal men yang positif sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kalau dulu kita akrab dengan naturalisasi, mungkin setelah Piala Dunia U20 nanti uh, kita udah bisa mengurangi porsi naturalisasi dan pemain-pemain muda yang selama satu dekade dipersiapkan ini bisa jadi tongkat timnas masa depan kita. Siapa saya? Nggak ada niat, nggak ada niat selama sepak bola masih erat dengan politik, nggak akan bisa diapa-apain. Harapan buat SFC, SFC itu komunitas, SFC itu paguyuban. Jadi yang nama, namanya komunitas paguyuban ya harus guyup. Jadi kita harus kompak uh, dan menjadi wadah untuk teman-teman lintas profesi uh, di dunia hiburan terutama uh, untuk bermain sepak bola, menyalurkan hobinya dan uh, merasakan indahnya kebersamaan di selebriti SFC. Tim favorit luar negeri satu, satu doang. Ya kalau gue sih kalau favorit Barcelona sih ya. Walaupun gue juga suka Liverpool dan Lazio. Jadi gue bukan one one man club sih. Ya. Indonesianya, Indonesianya, ntar dimusuhin gue. <laughs>